ناظرین ہم آپ کو جنرل پرویز مشرف کی جو امریکہ میں جنرل اسمبلی میں انہوں نے پاکستانی نمائندگی کی حیثیت سے جب خطاب کیا تو ان کا اپنا ایک سٹائل تھا ان کا اپنا ایک انداز تھا تو جس انداز سے انہوں نے اس وقت وہاں پہ خطاب کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے آئی ووڈ سی ٹو یو دی پاکستانی نیشن وانٹڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ کنٹری ان شاء اللہ اتارا آئی ایم ہیئر ان دی یونائٹیڈ نیشن اینڈ پاکستان از دی نیو کلیئر کنٹری ریپبلک آف اسلامی جمہوری آف پاکستان اینڈ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستانی نیشن اینڈ آئی کم ہیئر ٹو دی یونائٹیڈ نیشن ان شاء اللہ اتارا وی آر بی کمنگ ان ٹو تھاؤزن ایٹ الیکشن ول بی ہیلڈ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ اینڈ پیس فل ونس اگین آئی ایڈ ایٹ دا ورڈ آف پیس فل because terrorism is on to the top but inshallah we are kicked to the terrorism among the border of Pakistan, of Afghanistan and Taman and Quetta and inshallah ta'ala Taliban is not to be over our country it is to done inshallah ta'ala I will be meeting about the Indian Prime Minister of Atal Bahari Wajpai and the United Nations of America and inshallah ta'ala we are regarding to again thank you very much thank you اب جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کے بعد پاکستان آتے ہوئے پھر قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کہا ذرا آپ سنیے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے یہ کہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا ارے میں کہتا ہوں میں نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا یہ جھوٹ بولتی ہے یہ مدرسوں میں بیٹھ کر اسلام کی باندھے کرتی ہیں انقلاب کی باندھے کرتی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے اگر میں نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا ان شاء اللہ اٹھانا یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے ملک کو تقسیم کرنے ہیں پاکستان کا بیڑا غرق کرنے ہیں کیونکہ جب بھی فوجی حکومت آئی ہے انہوں نے عوام کی گرن میں ڈنڈا دیا اور ان شاء اللہ اٹھانا ہم کریں گے آپ دیکھیں گے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے ہم یہ بکتی مکتی جھوٹ بولتی ہے ان کی اپنی غلطیاں تھی مر گئے تو مر گیا میرا قصور نہیں ہے تینکیو واری مت جنرل صاحب کہنا قصور طرف کہتا ہے نہیں آپ ثابت کر کے مت ہیں یا قصور تھا میرا بولے آپ پوائنٹ پہ آئیں جنرل صاحب ابھی آپ کا ملاقات یہ بلور احمد بشیر احمد بلور سے کرتے ہیں جی کامران خان اب جیسا کہ آپ نے جنرل پرویز مشرف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ابھی ناظرین ہم آپ کو سناتے ہیں خلام احمد بلور صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ریلوے کو نقصان نہیں دیا ویلکم ٹو دا شو جی خلام احمد بلور صاحب آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس ملک میں ریلوے کو کیسے سہارا ملے گا اور پھر ریلوے کیسے اوپر جائے گی یہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوٹ مار کر کھا گئے تو یہ کیا ہوگا میں نے شکریہ بلور صاحب آپ ہمارے ساتھ آپ چودھری شجاعت حسین صاحب بیٹھے ہوئے چودھری صاحب آپ ہمیں بتائے جب بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو قاتل لکھ کہا گیا جب زرداری کی حکومت آئی اب آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو اب یہ کیا ملک میں شور و غوغہ ہے کہ جی آپ ان کی سپورٹ کریں گے چشمی مطابع تھی کہ نا چودھری صاحب ہم نے میں نہیں مان رہی ہے شکریہ بہت بہت شکریہ اب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کشمیر کمیٹی کے امور کے چیئرمین ہیں تو اب انہوں نے بھی حکومت کے ساتھ روڑے اٹکانے شروع کیے اس کی کیا وجہ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چار سال آپ رہے تو اب ایک سال لیتا ہے الیکشن سے پہلے آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا کیا وجہ ہے دیکھیں کامران خان صاحب 
سن تریہتر کے آئین کے تناظر میں ہمارے مطالبات جائز ہوتے ہیں آپ کو اس بات پر پورا علم ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں حکومت سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان کو آفر کرتے ہیں جب وہ ہماری آفر ٹھکراتے ہیں تو پھر ہمیں راستے میں روڑے اٹکانے پڑتے ہیں حکومت کو یہ اندازہ ہونا چاہیے سن تریہتر کے آئین کے تناظر میں کہ ہمارا پیٹ بہت بڑا ہے اور اس لیے ہمیں بڑے پیٹ کی ہونے کی وجہ سے دو وزارتیں نہیں چار وزارتیں دینی چاہیے مولانا مولانا صاحب میں آپ کے بات کو کاٹ رہا ہوں آپ کو یہ مولانا ڈیزل کیوں بولتے ہیں ابھی آپ ذاتی ہاتھ پہ اتر آئے محترم یہ بات اچھی نہیں ہوتی ابھی آپ سے بات نہیں کرنا ہے شکریہ